பிதாவாகிய தேவநாதனுக்கு எட்டட்டும் மகிழ்வையும் கனமும் புதியும் சுத்திரமும் உண்டாவதாக
பெரிய பெரிய அற்புதங்களை அதிசயங்களையும் செய்யும் பொழுது இப்பொழுது ஜனங்கள் அப்போசலர்கள் 
நிச்சயமாகவே இல்லை நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் எழுந்து இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ எழுந்து இல்லை ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையை நான் நினைச்சிருந்தால் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கக்கூடியவர்களை நமது ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய உபதேசத்தின் வழியாக அவர் விடுதலையாக்குகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது நிர்பந்தமான மனுஷன் தான் இந்த மரண சரீரத்திலும் மேலும் 
கிறிஸ்து மைக்கோல் ஏற்பட்டது போல நாம் எல்லையாற்ற ஜீவனிடம் புதிதான ஜீவன் எப்படிப்பட்ட ஜீவன் புதிதான ஜீவனோட புதிதான ஜீவன் பாவத்துக்கு அடிமையாய் கிடந்த நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கையில மகத்துவமான பெரிய பெரிய காரியங்களெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் தேவனையும் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் பொழுது விடுதலை உண்டு என்று சொன்னவர் கருத்துடைய ஆவியானவர் எங்க உண்டு நிச்சயமாக <laughs> அதிகாரம் நீங்களும் <laughs> Yes. 
சாயலை அணிந்திருக்கிறோம் மன்னாடுடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறோம் நாம் யாருடைய சாயலை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வானுடைய சாயலை என்ன சாயலை வானுடைய சாயலை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு நாம் இந்த பூமியிலிருந்து விடுதலை ஆகியிருக்கிறோமா என்பதை இந்த நிலையை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இரண்டு குறித்த மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இரண்டு குறித்திய மூன்றாம் அதிகாரம் என்னாக <laughs> குடும்ப ரீதியாய் உறவு ரீதியாய் 
Yeah. 